Karibu sana katika kipindi changu cha The Healthy Eating Academy Show. Katika jamii asilimia 95 ya jamii huwa istahimili vyakula vya wanga na sukari. Tunasema ni kwamba haturithi magonjo kutoka kwa wazazi wetu. Tunarithi vina saba au genes za kutostahimili aina fulani ya vyakula. Endapo katika familia yenu hamstahimili vyakula vya wanga na sukari. Magonjo kama kitambi, kisukari, shinikizo la damu, upungufu wa nguvu za kiume ugumba, fibroid, cysti yatakuandama karibia familia nzima. Kwa maana hiyo haturithi magonjwa, tunarithi sifa ya kutostahimili aina fulani ya vyakula na mazingira. Na asilimia 95 ya jamii nao tuzunguka huwa istahimili vyakula vya wanga na sukari. Tunasema kwamba imerithi insulin resistant gene. Asilimia tano tu ya jamii ndo huwa inastahimili vyakula vya sukari na wanga. Lakini wao pia wanakabiliwa na changamoto pale wanapokula kupindukia kiwango kikubwa miaka na miaka. Kazi yangu mimi ni kuhakikisha kwamba nakuvusha. Kwa takribani kama miaka mitatu, tangu nitoe kitabu changu cha kwanza ambacho kilistua jamii kidogo na kuanza kuonesha kwamba jamii natakiwa itizame kwa upande wa pili vya kula vya wanga na sukari. Kwa sababu watu wengi wanajua vya kula vya mafuta ndo vinaleta magonjwa. Sasa mimi kidogo niko tofauti nimekuwa nikieleza athari ya vyakula vya wanga na sukari. Kitabu changu cha kwanza cha kitambi cha wanga kilikuwa ni kidogo sana lakini kiliwakomboa maelfu ya watu. Kitabu hiki kilinihamasisha kutoa kitabu changu cha pili ambacho niliita Science ya Mapishi Suluhisho la Kitambi cha Wanga. Science ya Mapishi ni naweza nikafananisha na kidonge. Yaani ni kidonge ambacho kinaenda kukusaidia wewe kuondokana na kitambi cha wanga. Lakini ninaposema sayansi ya mapishi ni mkusanyiko wa vyakula. Ni mkusanyiko wa dondoo. Ni mkusanyiko wa maarifa yatakayokusaidia wewe kuondokana na magonjwa ya lishe bila hata kutumia dawa. Ndio maana ya sayansi ya mapishi. Lakini eh, kadi ninavyozidi kutekeleza mafunzo yangu haya katika jamii yangu ambayo inanizunguka jamii yangu nimeona ina changamoto kubwa sana hasa katika kupata vyakula ambavyo ni health swali kubwa ambalo nimekuwa nikikutana nalo dr boaz nimekuelewa sana athari za sukari nimezielewa na mimi ni muhanga moja wapo sasa nitakula nini nikaweza kuwafundisha watu namna ya kula namna kuwatengenezea sahani ambayo ni salama kwa afya maelfu ya watu wamekombolewa na sahani zile ambazo mimi niliwaelekeza kwamba kila hivi utakuwa unakwepa uhujumu wa vyakula vya wanga na sukari hatosemi kwamba wanga na sukari ni sumu lakini tunasema kwamba wanga ukiila kupindukia kama mwili wako wa ustahimili vyakula vya wanga na sukari utakuletea kitambi upungufu wa nguvu za kiume ugumba na matatizo mengine ya ambayo siku hizi tunasema ni sugu sasa he, baada ya siku hadi siku tunakuletea sasa bidhaa ambazo wewe zitakufusha na utazitumia jikoni mwako kuhakikisha kwamba unatua kitambi cha wanga. Unajua ukishapata kitambi sasa tunatakiwa tuwa aggressive. Aggressiveness yetu au hasira zetu zisilenge tu kupungua uzito, lakini tunatakiwa tupate njia sahihi ya kula kiafya. Uwezo kajinyima milele kula lakini ukipata mfumo sahihi wa kula unashiba unafanya kazi zako vizuri hicho ndicho tunachokilenga na bado ukapewa pongezi ya kupona magonjwa na hata kama ukiwa unapungua uzito polepole kwa uzoefu wangu watu wengi wanapoanza kutekeleza sayansi ya mapishi ndani ya muda mfupi tu huwa wanabeba ujauzito hata kama alikuwa na miaka zaidi ya 12 hajawahi kubeba ujauzito maana yake ni kwamba you can sensitize your body within weeks or some days unaweza kurudisha mwili wako ndani ya siku chache tu baada tu ya kubadilisha mfumo wako wa kula hata kabla hujapunguza hata kilo moja watu wengi wanapoanza kutekeleza sayansi ya mapishi pressure huwa narudi kawaida sukari na normalize ndani ya muda mfupi tu hata kabla hata hajapunguza hata kilo moja ndio maana huwa nasema kwamba 
unaweza kupunguza uzito kwa njia yoyote ya kujinyima ya kujitesa lakini pongeze ambayo mwili unapata pongeze hizi huwa zinatofautiana kulingana na njia sayansi ya mapishi na pongezi lukuki sasa tumekuletea baadhi ya unga ambao unaweza kutumia kutengeneza keki unaweza kutengeneza mandazi unaweza kutengeneza skonzi unaweza kutengeneza mikate kwa sababu watu wengi wamekuwa kikimbilia mikate aina mbalimbali ingaje haiwezi kukusaidia kitu chochote ambacho unaambiwa hiki ni kizuri kama kinapandisha sukari yako ni dalili moja hapo ya kuchukua hatua kukiepuka hicho chakula kwa hiyo ndio maana sasa tunajitahidi kuhakikisha kwamba tunaikwepa sukari kwa hali na mari. lakini hatuikwepa sukari kwa kutotumia elimu tunatumia elimu ya sayansi ya mapishi Vya, vitu vyote nilivyoviweka hivi hapa ni vitu ambavyo kila mwanafunzi wangu anasumbuka navyo lakini tumekuletea suluhisho unaweza kufika ofisini kwetu ukapata hizi bidhaa na hizi bidhaa zitakusaidia wewe kupika sasa vizuri jikoni umaridadi wa kupungua uzito uko jikoni Unatakuwa ujali chakula ambacho kinaingia jikoni mwako na chakula ambacho kinatoka. Ni itakuwa njema zaidi ukala kiafya ili uweze kuondokana na matatizo mbalimbali. Tuna unga hapa. Tuna unga huu ambao unaitwa pumpkin seeds flour. Ni unga huu ambao una kiwango kidogo sana cha wanga ndani yake. Unga huu maana yake ni kwamba utakuwa na athari ndogo sana katika kuongeza sukari katika damu yako. Huwezi kulinganisha na ugali wa dona au uwezo kulinganisha na ngano nzima. Kwa hiyo unga huu si tu kwamba una kiwango kidogo cha wanga ndani yake, lakini pia hauna gluten ambayo watu wengi hawa hatuwezi kustahimili. Bali na hivyo, unga huu pia E, una madini mengi madini ya magnesium madini ya zinc na madini mbalimbali mbali ambayo wewe unayahitaji ili kuweza kubusti shughuli zako za mwili zifanyike katika kasi ya jabu watu wengi wenye uzito mkubwa mfumo wao wa shughuli za mwili huo unaenda pole pole sana ndio maana wengine unaweza kala tu pale pale kasinzia na nini e, muda wote anasinzia kwa sababu shughuli za mwili zinaenda pole pole sana. Tunatakiwa tu boost mwili wako. Tuta boost nini? Tutachagua vyakula ambavyo vinashena ndogo ya wanga na sukari kuwezesha mwili wako kufanya matengenezo. Mbali na huu unga, tuna unga mwingine ambao tunakuletea unaitwa almond seed flour. Almond seed flour. Ushawahi kuona watu wengi wanakuuzia eh, supplement au virutubisho vya omega 3. Na haujawahi hata siku moja kusikia mtu anauza virutubisho vya omega 6. Kwa sababu tafiti zinaonyesha kwamba mili yetu imelemewa na omega 6 zaidi ya mara 16.7 mpaka 30 kulingana na tafiti za WHO. Kwa hiyo kwa maana hiyo sasa tunatakiwa tupunguze kiwango cha omega 6 na tuongeze kiwango cha mafuta mazuri ya omega 3. Kumbuka, mafuta yote ya omega 3 na omega 6 yote yanahitajika katika mwili lakini yanatakiwa yawe katika kiwango sawia. Kwa hiyo tafiti zinaonyesha tumezidisha omega 6. Na kwa nini tumezidisha omega 6? Tunakula sana vyakula ambavyo vina chanzo kingi cha omega 6. Ambavyo ni nini? Mafuta yatokanayo na uh, mbegu za mimea kama alizeti pamba eh, corn oil soya eh, eh, ni mafuta ambayo yanashena kubwa ya omega 6 ndio maana watu wengi tumekuwa tukisema kwamba mafuta hayo yanaitwa ni pro inflammatory yanastua mwili wako yanahamasisha yana, mwili wako uendelee kupambana kwa ili kuzima shug, ili kurudisha shughuli zako vizuri unatakiwa ule kiwango kingi cha omega 3 mbegu hizi za almonds ni chanzo kizuri sana cha omega 3. Na si hivyo tu, kuna virutubisho vingi ndani yake na pia kuna kiwango kidogo sana cha wanga katika hizi mbegu. Kwa maana hiyo sasa ukitaka mwili wako uwe na afya njema, sukari yako isipande, uweze kupunguza uzito, unatakiwa chague mbegu kama hizi. Kwanza zinakupa eh, zinakurutubi, zinakuongezea omega 3 katika mwili wako zinazima shughuli zozote ataki zozote omega 3 inamfaa mtu yote mwenye kisukari mwenye plesha mwenye pumu mwenye upungufu wa nguvu za kiume mwenye allergy mbalimbali mwenye pumu ya kifua pumu ya ngozi omega 3 inamfaa sana kingine uh, tuna uh, coconut 
uh, flow ni unga wa nazi kwa watu hivi vyote ni bidhaa ambazo unaweza kuzitumia kutengeneza keki, kutengeneza mandazi, kutengeneza chapati, kutengeneza mikate. Nadhani umekuwa ukiona katika kurasa wangu na tulitumia. Hivi ndivyo ambavyo tunafanya. Unga huu una kiwango kingi cha mafuta mazuri ambayo yanaita capric na lauric acid. Mafuta haya huwa yana uwezo mkubwa wa kuboost shughuli za mwili na kuweza kuhamasisha ini lako kujitibia alaka na uwezo kupata nguvu. Kwa ukitaka ku energize vizuri, hebu tupenda sana kutumia nazi. Nazi pia ina uwezo mkubwa wa kutibu magonjwa mbalimbali katika mfumo wa chakula na magonjwa mbalimbali ya ngozi. Si tu kwamba inakusaidia wewe kupunguza uzito wa haraka na pia inakusaidia wewe kubalance sukari yako, inakusaidia wewe kubalance hormone zako inakusaidia pia kuweza ku lose weight haraka iwezekanavyo kwa sababu ina boost shughuli za mwili ina boost the rate of metabolism kwa hiyo tunachagua nazi ili iweze kusaidia pia huwa ina uwezo mkubwa sana wa kukata njaa kwa hiyo kwa maana hiyo ni kwamba unapotumia nazi utatumia kiwango kidogo sana ili uweze kufikia malengo yako mwingine anaweza kashangaa nazi hii ni gram 500 nazi hii E, nani uh, whole amount ni gram 500. Anafikiria kitu kidogo kama hiki mtazaje kushiba. Unga huu una uwezo mkubwa sana wa kushibisha. Ukichukua vijiko vitatu na ukachukua mayai mawili ya unga wowote kati ya huu, ukatengeneza chapati, unaweza kushiba sana na mpaka unaweza kaibakiza chapati uliyoitengeneza. Ni tofauti kabisa na vyakula vya ngano, vya, 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 vya ngano na wanga zingine. Kwa sababu ni ngoni kiwaambia siku zote vyakula vya wanga vikati njaa, vyakula vya wanga vinaongeza njaa. Baada na hivyo niliona changamoto kubwa sana katika eh, viungo. Watu wengi uh, nilikuwa nikiingia katika masoko mbalimbali, nikichukua kiungo fulani, nikija kuifungua, nikikinusa hivi hakinuki kabisa kama kiungo asili. Kwa hiyo nikaona ni busara wanafunzi wangu ni watengeneze viungo vizuri ambavyo havijaguswa chochote. Yaani havijaongezwa chochote. Ni mtu tu kasaga vile vile viungo, halafu tunavifunga, tunakupatia wewe. Si wale ambao anachukua kiungo, anaongeza vitu vingine wanaita maligafi, halafu ndipo wanakuja kukuuzia kwa lengo ili apate faida kubwa. Viungo vina gharama sana. Kwa ili kuweza kuzalisha na kupata faida kubwa ili wauze bei ya chini, mwananchi yoyote aweze kumudu, wanachokifanya ni kwamba wanaongeza maligafi. Sasa, chagua kiungo ambacho kinanukia vizuri. Baadhi ya watu wametumia viungo vyetu vya Dr. Boaz Kitchen. Wengi wamefurahia sana na wamenipa matunda mazuri. Kwa tuna viungo mbalimbali hapa. Tuna kiungo cha chai. Hiki hapa. Kiungo hiki cha chai kina uwezo mkubwa wa kutumika eh, kubadilisha chai yako kuwa na aina fulani ya radha ambayo ni ya kitofauti kabisa. Watu wengi wamekuwa wakishangaa. Lakini ladha ile au utamu ule utakao badilishwa katika kiungo hiki ambayo unabadilisha maji yako haimaanishi kwamba kuna sukari ndani yake. Kuna viambata vingine kabisa ambavyo vinaitwa stevioglycosides ambavyo sio sukari lakini majani haya yana tabia tu ya kubadilisha kinywaji chako kinakuwa kitam amazing kwa hiyo hautatumia tena asali hautatumia tena sukari aina yoyote kinywaji chako kitakuwa kitam kwa kutumia mimea tiba ambayo ni hii hapa kingine ni kwamba tuna eh, cinnamon cinnamon hii ni mdalasini Watu wengi sana tunapenda kutumia hizi zote ni natural strong antibiotics. Kwa unaweza ukazitumia asubuhi unapoamka unakunywa kinywaji ambacho kimesheni very strong antibiotics. Si tu kwamba vinaenda kutibu mwili pia vinakusaidia katika kufanya detoxification on the wrong line ili uweze kukunusuru afya yako haraka sana kutoka kwa tembo ambaye nimekuwa nikimwita ni sukari. Ah pia tuna tea masala. Hivi ni vinywaji hivi ni ni, ni, vi, ni viungo mbalimbali ambavyo utavitumia katika chai yako asubuhi. Pia tuna kiungo kingine kinaitwa cardamom. Hivi ni viungo mbalimbali ambavyo vitakusaidia wewe kukuvusha katika safari ya kupunguza uzito. Napenda sana viungo hivi unywe kinywaji hiki eh, pale tu unapoamka ukiwa ujala chochote lakini pia tuna kalpora hii itakufanya wewe 
uweze kufurahia mchuzi mzito kabisa na samaki wako mwenye radha ya viungo tiba Hayo ndo mambo ambayo nimekuleta lakini pia uh, si, nimekwambia kwamba kuna aina mbalimbali za mafuta ya kupikia lakini kuna mafuta ambayo yanastahimili moto na yasiyo stahimili moto leo nimekuletea mafuta ambayo si tu kwamba yanatumika kupikia pia yana uwezo mkubwa wa kutibia mwili wako haraka sana Watu wengi wamekuwa wakisema kwamba mafuta haya yanafaa tu kwa kwenye ngozi lakini hawajui kwamba yana maajabu makubwa sana katika kupunguza uzito katika kuhakikisha kwamba pressure inakata njia zinakata haraka sana. Wateja wangu wengi ambao wamekuwa wakitekeleza sayansi ya mapishi njia zimekuwa zikikata ndani ya siku chache tu. Kwa hiyo tuna mafuta ambayo haya hapa yanaitwa Dr. Boaz Kitchen Coconut Oil. Dr. Boaz Kitchen Coconut Oil. Ni mafuta yetu ambayo tunayo tunayo katika ujazo tofauti tunayo katika ujazo wa milizi 500 nusu lita na pia tunayo katika ujazo wa milizi 1000 yani e, lita moja hizo ndizo bidhaa zetu nitafurahi sana endapo ukitumia mafunzo ya sayansi ya mapishi halafu pia ukatumia bidhaa zetu za Dr. Boaz Kitchen lengo langu ni kukuvusha bila kutumia dawa yoyote. Ninachoamini mimi ni kwamba hakuna dawa moja ambayo inaweza kukusaidia wewe ukakata kilo zako. Lakini kuna mfumo, kuna taratibu ambao unatakiwa uzingatie wewe utakata uzito bila hata kuwa na mawazo yoyote. Jitahidi sana kutafuta mfumo mzuri. Huwezi kujinyima miaka yako yote, lakini sayansi ya mapishi inaweza ikawa ni suluhu katika familia yako na ukanusuru kitambi, kisukari presha kisitembee katika ukoo wako milele na milele. Asante sana. Karibu sana katika vipindi vyangu vijavyo na ito Dr. Boaz Mkumbo MD. Tumia product zetu za Dr. Boaz Kitchen.